پیارے بھائی ان دنوں میں ایک بڑا پیارا عمل اللہ کے لیے قربانی کرنا خون بہانا دس تاریخ کو جانور کو ذبح کرنا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کی یہ سنت جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاری و ساری رکھا پھر آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے اندر آپ کی یہ سنت زندہ ہے یہ بڑی عظمت والی سنت ہے یہ بڑا عظیم عمل ہے بہت پیارا عمل ہے اگر اس عمل کو کرتے ہوئے ہماری نیت خالص رہی تو یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کر دینے والا عمل ہے کیونکہ مالک کا حکم ہے فصل لی ربی کا ون ہر نماز اللہ کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اللہ کے لیے کرو قربانی عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی قربانی کرنے کے لیے لازم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے قربانی کس کی قبول ہوگی جس کا عقیدہ توحید درست ہوگا جو توحید پہ چلنے والا ہوگا جو شرک سے بیزار ہوگا جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا نہیں ہوگا جو کسی قبر اور ڈھیری کے نام پہ ذبح کرنے والا نہیں ہوگا جو خالص اللہ کا بندہ ہوگا اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا عقیدہ توحید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہوگا اور اس عقیدے کے مطابق اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے رک جائیے اس قربانی کو کرنے سے پہلے رک جائیے اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے آپ اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے ہو اور پیر کی ڈھیری کے لیے بھی ذبح کرتے ہو اللہ کے لیے بھی خون بہاتے ہو اور بابا کو راضی کرنے کے لیے بھی خون بہاتے ہو ارسوں پر بھی جا کر جانوروں کی نیازیں پیش کرتے ہو تو رک جائیے قربانی کر کے پیسے خراب نہ کیجیے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو درست کیجیے کسی مشرق کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی یہ قربانی کرو گے یہ خون یہ گوشت یہ چمڑی اللہ کو نہیں پہنچتی اللہ کو تمہارے دل کا تقوا پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے سامنے جھکنے والا ہے یا کسی اور کے سامنے جھکنے والا ہے عقیدہ توحید کو اپنائیے اس توحید کے عقیدے کو سینے سے لگائیے اور پھر قربانی کیجیے یہ بڑا عظیم عمل ہے لیکن قربانی خالص اللہ کے لیے کیجیے قربانی ریاکاری کے لیے نہ ہو دکھلاوے کے لیے نہ ہو وغیرہ ریاکاری کی لعنت سے اور اس کی نحوست سے جو بھی عمل کیا جائے گا وہ عمل برباد ہوگا وہ عمل مردود ہوگا اگر آپ کی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چرچے ہو آپ کی نمود و نمائش ہو لوگوں کے اندر آپ کے جانور کے تذکرے ہوں اور بعض ٹیلی ویژن پروگرام بھی آپ کے جانوروں میں ریکارڈ ہو چکے ہوں اور مشہوری ہو پورے علاقے میں کہ اتنے لاکھ کا جانور لیا اور اتنے لاکھ کا جانور لیا تو اگر یہ مقصد ہے تو یہ پیسے آپ برباد کر رہے ہیں اللہ کو راضی نہیں کر رہے آپ اس عمل کے ذریعے لوگوں میں دکھلاوا اور شہرت چاہتے ہیں تو کیوں اپنے پیسوں کو خراب کرتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نیت کی اصلاح کرے آپ کی نیت درست ہوگی شہرت اور ریاکاری مقصود نہ ہوئی تو پھر اللہ اس عبادت کو قبول کرے گا اگر مقصد شہرت اور ریاکاری ہے دکھلاوا اور چرچا ہے لوگوں کے اندر باتیں ہیں لوگوں کے اندر اپنی پگڑی کو اونچا کرنا ہے عزت کی جھوٹی چادر کو نمایاں کرنا ہے تو پھر آپ بربادی کے راستے پہ چل رہے ہیں آپ اللہ کو راضی نہیں کر رہے آپ لوگوں کو راضی کر کے ریاکاری کا جرم کر کے اپنے اس پورے عمل کو برباد کر رہے ہیں رک جائیے اللہ کے لیے قربانی کرنے والوں اگر آپ پانچ وقت نماز نہیں پڑھتے اگر آپ بے نماز ہیں اگر آپ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں آپ کے جی میں آتا ہے جمعہ پڑھنا پڑھ لیتے ہو آپ کے جی میں آتا ہے عید کی نماز پڑھنا پڑھ لیتے ہو اللہ کے حکم کو حکم مان کر نہیں پڑھتے اور آپ بے نماز ہو پانچ وقت کے نمازی نہیں ہو تو آپ کا یہ جانور برباد ہے ہلاک ہے بیکار ہے فضول ہے یہ پیسے کا ضیاع ہے دنیا تو مزے کی گزار لو ان پیسوں کو دنیا کی رنگینیوں میں خرچ کر لو اگر آپ بے نماز ہیں لیکن بڑے ڈھٹلے سے اور بڑی ڈھٹائی سے اور بڑے جوش اور جذبے سے قربانی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے قربانی کرتے ہیں تو اگر آپ اللہ کے لیے قربانی کرتے تو یہ سنت ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے آپ پہلے اللہ کے لیے فرض بھی ادا کرتے اگر آپ فرض ادا نہیں کرتے جس کا اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں حکم دیا ہے عقیم اسوالا نماز قائم کرو اور آپ نماز قائم نہیں کرتے لیکن قربانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے لوگوں میں چرچے کے لیے کر رہے ہیں بے نماز کی قربانی برباد ہے 
اگر آپ سود خور ہیں اگر آپ بینک کے ملازم ہیں اگر آپ سودی کاروبار کے اندر پارٹنر ہیں اگر آپ سود دیتے ہیں یا لیتے ہیں سود کے اس ظالمانہ نظام کا آپ حصہ ہیں تو آپ بے وقوف ہی کر رہے ہو قربانی کر کے کیونکہ ناپاک اور پلیت مال کو اللہ قبول نہیں کیا کرتا اگر آپ کا مال حلال نہیں اگر آپ کا مال پاکیزہ نہیں یہ لوگوں کا چھینا ہوا پیسہ ہے کسی کا دبایا ہوا قرض ہے بہنوں کا مارا ہوا حق ہے اور اس حرام مال سے آپ قربانی کرنے لگے ہو تو بیکار ہے اس مال کو اپنی دنیا کی رنجینیوں میں خرچ کر لو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے تو آپ کو حلال اور پاکیزہ اور طیب مال خرچ کرنا ہوگا